batsman, career guidance expert. Choice filling, அப்படிங்கிறது இப்போ ஒவ்வொரு admission processலியும் முக்கிய பங்கு வைக்குது. அது ஜோசா counseling ஆருந்தாலும் சரி, தமில்லாடு engineering admissions counseling ஆருந்தாலும் சரி, அல்லது வேற எந்த counseling ஆருந்தாலும் online மோலமாத்தான் இப்போ counseling நடைபிருது. அந்த online counselingல மிகமிக முக்கியமான பார்ட்டு வந்து பார்த்தீர்கள் இந்த choice filling. இந்த choice இந்த choice filling general on the system வந்து எப்படி ஒர்க்காகோ, internal எப்படி ஒர்க்காகது, அதருக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு தெலிவான புரிதில்கள் இருக்குதா இல்லையா, அப்படி புரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நம்ம குடுத்திருக்கும். கட்டாயமா இப்ப இருக்குக்குடி ஒரு சூலல்ல, online counseling choice filling பத்தி, கட்டாயம் ஒவ்வொரு பாரண்டுக்கு ரெண்டு வகையான choice filling இருக்கு ஒன்னு one time choice filling இன்னும் வந்து more than one time one time choice filling அப்படினா என்னன்னா எத்தன கல்லுரிகள் இருந்தாலும் சரி அத்தன கல்லுரிகளுக்கும் மானவர்கள் வந்து ஒரே time தான் choice fill பண்ண முடியும் for example JOSA counseling நீங்க அப்படி நடத்துக்கிட்டீங்கன்னா IIT, NIT, AAAT, CFTA ஒரே தடவ choice fill பண்ணி lock பண்ணிட்டா, ஒவ்வரு round வர்ரப்பு, already choice fill பண்ணி வெச்சதில் இருந்துதான் மேம் மேல போய்க்கு முடியும். slide, float, அப்படின்னும் சொல்லிட்டு நீங்கள் மேல போய்க்கு இருப்பீங்க. அப்போம் ஒரு தடவ choice fill பண்ணிருதுங்கரது ஒரு method. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, First, இதுக்கு வந்து one-time choice filling வந்து பார்த்தீர்கள் example JOSA. First rank வாங்கன மானவரில் இருந்து, கடசி rank வாங்கன மானவர் வரைக்கும் ஒரே தடவுதா choice fill பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவுது வந்து இந்த more than one time இக்கு example என்னன்ன TNEA. First என்ன பண்ணுவாங்கனா, ஒரு குறிப்பட்ட rank, for example, 180க்கு மேல் கட்டாப் வாங்கனோங்கள்லா, first one வாங்க அவர்களுக்கு மட்டு first seat allocate பண்ணப் போடும். அவங்களுக்கு முடிந்து அவங்கள் அனுச்சுட்டுதுக்கப் போடும். second roundுக்கு கூப்பிடுவாங்க. மோடி second roundுக்கு கூடிய studentsல choice fill பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு முடிந்துதுக்கப் போடும் அவங்கள் அனுச்சுட்டு third roundுக்கு கூப்பிடுவாங்க. அப்போ, ஒவ்வரு roundுக்கும் தனித்தனியாக மானவர்களை அழைத்து rank வாரியாக மானவர்களை அழைத்து choice fill பண்ணிருதுங்கரது ஒரு வகை இன்னோரு வகை அனைத்து தரப்பட்ட மானவர்களியும் rank 1ல இருந்து கடசி rank வாங்கன மானவர் அனைவரையும் கூப்டு choice fill பண்ண வைக்கரது இதில் யாருக்கெல்லாம் சீட்டு கடைச்சிருக்கு கடைக்கிலேங்கிறது பஸ்ட்டும்லியே எல்லாரும் தெரிஜுக்கு முடியும். சோ இதில வந்து இந்த choice fillingல மானுவர்களுக்கும் பெட்டுவருக்கும் நரைய தவரான புரிதல்கள் இருக்கு. எப்படி first choice fill பண்ணனோ அப்படிங்கரது நான் சொல்லியிருக்கிறேன். first இந்த choice filling method இந்த இந்த உங்களுடைக் கட்டாப் வந்து 185. கட்டாயமா அண்ணா இனுவிர்சிட்டில வந்து computer science கடைக்காது உங்களுக்கு தெரியும். பட்டு இருந்தாலும் ஆசப்படக் கூடிய இங்க wish choices அல்லது desired choices நும் கொட சொலலாம். first choice filling நீங்க என்ன பண்ணனும் நான் அது உங்களுக்கு சீட்டு கடைக்கிதோ கடைக்கிலியோ. நீங்க போட நீங்கள் first fill up பண்ண வேண்டையது அண்ணா university CEG campusல computer science அதுக்கப் பிரும் IT அப்பிரும் EC அப்படிதான் நீங்கள் fill பண்ணும் சர் எனக்குத்தான் 185 எனக்கு கடைக்காதே நான் 185 எந்த collegeல் கடைக்குமோ அதனா first choice up போல்லாமானா அப்படி அவசியமில்லை அப்போ நீங்கள் first போட வேண்டியது desired choices wish choices போடனும் எந்த சீட்டு கடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ, அதை ரெண்டாவுதாப் போட்டுக்கொணும். அதாவது choice அந்த lineல, first, எனக்கு இது கடைச்சா பரவால்லன் நினைக்கிறது மேல போட்டுடு, அதுக்கு அப்பிறோம் கட்டாயமா உருதிய கடைக்கும் அப்படிங்கிறது central stageல போடுணும். get choices. மூனாவது, நாம் இது கடைக்கும் பழைய year cut-off, previous year cut-off கையில் எடுத்துக்கிட்டு, இந்த get choices நீங்கள் easy-ய கண்டுபிடுச் சரம் முடியும். get choices ஓட மட்டு நிருத்தாம் 
சேஃபர் சைட் சாய்ஸஸ் மேபி ஒரு அஞ்சு கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கிறது ஒரு ஆயிரம் ரேங்கிங் கம்மியாக இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் பார்த்து சேஃபர் சாய்ஸஸையும் போட்டுக்கணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச காலேஜையும் பிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட்டையும் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை சீட் அவைலபிள் இருந்தால் அடுத்து கட்டாயமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சென்டரில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு வேளை கிடைக்கலனா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய சேஃபர் சாய்ஸஸை போட்டுக்கோங்க இதில் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பயங்கர டவுட்டு என்னென்னா சார் நான் வந்து ரேங்க் டூன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ரேங்க் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது எப்படி அந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் டூ எடுத்த எண்ணெயத்தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரேங்கில் கையில் எடுத்துக்கும் அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் போட்டதுலேருந்து கடைசி சாய்ஸ் நான் என்னவெல்லாம் போட்டிருக்கிறனோ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே வரும் பார்த்துக்கிட்டே வர வர எந்த சாய்ஸில் வேக்கன்சி இருக்குதோ எந்த சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குதோ அதில் என்னை தள்ளி விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் தான் தேர்ட் ரேங்க் வச்சுருக்கக்கூடிய உங்களையே கையில் எடுக்கும் அதனால் ஈவனெல்லாம் பார்க்காது ரேங்க் வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை கையில் எடுக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவனை கையில் எடுத்துக்கும் அவன் போட்டிருக்கிற அத்தனை சாய்ஸையும் பார்த்து அவங்களுக்கு சீட் அலக்கேட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டை கையிலேயே எடுக்கும் அடுத்து செகண்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கையில் எடுத்து அத்தனை சாய்ஸையும் பார்த்து அவனுக்கு சீட் அலக்கேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தேர்ட் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டை கையில் எடுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன டவுட்னா எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஈஸி தான் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்புறம் நான் ஈஸியை வச்சுருக்கிறேன் சார் ஆனால் எனக்கு பின்னாடி ரேங்க் இருக்கிறவன் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்லேயே ஈஸியை போட்டுட்டான் சார் அப்போது அவனுக்கு தான் முதல்ல ஈஸியை கொடுத்துருமோ எனக்கு ஈஸியை கொடுக்காத மூணாவதாக தான் பார்க்குமோ அப்படின்னு நிறைய டவுட் இருக்குது அவங்க ஈஸியை வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸில் வச்சாலும் சரி அல்லது நீங்கள் ஈஸியை கடைசி சாய்ஸில் வச்சாலும் சரி உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஈஸியில் சீட்டு கிடைக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா செகண்ட் ரேங்க் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு சீட்டை கொடுத்துட்டு தான் தேர்ட் ரேங்க் இருக்கிறவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸே பார்க்கும் அப்போது முன்னாடி ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்லேருந்து கடைசி சாய்ஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தேர்ட் ரேங்க் வாங்கி இருக்கிறவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸையே பார்க்கும் அதனால் இந்த இடத்துல யாருக்கும் குழப்ப வேண்டாம் சார் அவன் வந்து முன்னாடியே போட்டிருக்கிறான் சார் சாய்ஸை நான் பத்தாவது சாய்ஸாக தான் சார் அதை போட்டிருக்கிறேன் அதனால் முன்னாடி போட்டு அவனுக்கு சீட்டு கிடச்சிருமானா கிடைக்காது அப்புறம் எதுக்கு ரேங்க் அப்புறம் எதுக்கு மார்க் அப்புறம் எதுக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்புறம் எதுக்கு சிஸ்டம் இதில் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ரேங்க் கையில் எடுத்து நீங்கள் போட்டிருக்கிற அத்தனை சாய்ஸையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பின்னாடி ரேங்க் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய சாய்ஸஸையே சிஸ்டம் பார்க்கவே ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல மாணவர்களுக்கு குழப்பம் இருந்தது தீர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த குழப்பம் என்னென்னா இந்த அப்கிரேடிங் மூமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சீட் உங்களுக்கு அல்லக்கேட் ஆகி நிற்கும் அல்லக்கேட் ஆகி நின்றதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை தானே இந்த சீட்டு கிடச்சிருக்கு இருந்தாலும் மேலே சீட் எடுத்துருக்கிறவ எங்கேயாச்சும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு போனால் நமக்கு அந்த மேலே இருக்கிற சீட் நம்மளுக்கு கிடைச்சா பரவாயில்லன்னு எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும் அப்போ இந்த அப்வேர்டு மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை வந்து ஜோசா டேர்ம்ஸில் வந்து ஃப்ளோட்டு ஸ்லைடுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்மளுடைய டிஎன்இ டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்டு அப்படிங்கிறது அதில் டிக்ளைன் அண்ட் அப்வேர்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க அக்செப்ட் அண்ட் அப்வேர்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வர்றப்போ இந்த சீட்டை நான் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு மேலே ஏதாச்சும் சீட்டு கிடச்சா கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படியே எடுத்துக்கும் இதை இதை நீங்கள் அவங்க வச்சுக்கிறாங்களாமா பட் இருந்தாலும் மேலே இருக்கிற சீட்டை கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை அனலைசிஸ் பண்ணி அடுத்த ரவுண்ட்லேயோ அல்லது அந்த ப்ராசஸில் நெக்ஸ்ட்லேயோ உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற சீட்டு கிடச்சிருச்சுன்னா இந்த ஆல்ரெடி கையில் வச்சுருக்கிற சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் சில பேர் கேட்குறாங்க சார் இதையும் நாங்கள் கையில் வச்சுக்கிறோம் மேலே என்ன சீட்டு கொடுக்குறாங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு ரெண்டையும் வெரிஃபை பண்ணி நாங்கள் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கலாமா அதை தான் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க வேணுங்கிறத மேலே போட்டிருப்பீங்க டிசைடு சாய்ஸஸ்ஸு கட்டாயி கிடைக்கணுங்கிறத தான் கீழே போட்டிருப்பீங்க அப்போது மேலே போக போக உங்களுக்கு பிடிச்ச சாய்ஸஸ் தானே இருக்கும் அப்புறம் கீழே இருக்கிற சாய்ஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு தானே மேலே
இருக்கக்கூடிய சீட்டு கிடைக்கலைன்னா இந்த சீட்டும் போயிருமான்னு அது எப்படி போகும் ஆல்ரெடி இதை வச்சுக்கிறேன் இருந்தாலும் மேலே இருக்கிறத கூடும் தானே கேட்டிருக்கிறீங்க அப்போது இந்த சீட்டு ஆல்ரெடி அக்செப்டடு உங்களுக்கு இந்த சீட்டு கிடைச்சாச்சு இந்த சீட்டு உங்களுக்கு அட்மிஷனே கிடச்சிருச்சு வேணும்னா நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம் இல்லைன்னா இந்த சீட்டில் போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்போது மேலே பார்க்குறப்போ வேறு சீட்டு வந்தால் தான் இந்த சீட்டு போகும் வேறு சீட்டு வரல மேலே இருக்க சாய்ஸஸில் எதுவும் வரலைன்னா இந்த சீட்டு உங்கள் கையிலேயே தான் நிற்கும் அதனால் அந்த பற்றியும் நீங்கள் யாரும் ஒரி பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது சந்தேகம் இருக்குது ஒன்று சாய்ஸை முன்னாடி கொடுக்குறவனுக்கு முன்னாடி வாய்ப்பு போயிடும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை ரேங்க்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு அடுத்து இந்த பிரச்சனை இதை வச்சுக்கிட்டு மேலே பார்க்குறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு இருக்கிற சீட்டு போயிடுமா அப்படின்னு கேட்குறது ஒன்று ரெண்டாவது இதையும் வச்சுக்கிறேன் மேலே அப்கிரேட் ஆகி வர்றதையும் நான் பார்க்குறேன் ரெண்டில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட்டு ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அக்செப்ட் அண்ட் அப்வார்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மேலே என்ன சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சுன்னா அதுதான் மறுபடியும் உங்கள் கையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல மறந்துடாதீங்க இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் பேரண்ட்டுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு டவுட்டு ஆக்சுவலாக இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் அப்போ என்னென்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ராசஸில் உங்கள் ரேங்க்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் போட்டியாக வர மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ரேங்க் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் அது பத்தாவது சாய்ஸாக போட்டிருந்தாலும் சரி இருபத்தஞ்சாவது சாய்ஸாக போட்டிருந்தாலும் சரி நூறாவது சாய்ஸாக போட்டிருந்தாலும் சரி அதனால் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட் ஸோ இதை தான் நாம் இந்த இடத்துல தெல்ல தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் சாய்ஸ் மூவ் ஆகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ்லேருந்து கடைசி சாய்ஸ் வரைக்கும் போகும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் நான் வந்து அக்செப்ட் அண்ட் அப்வார்டு கொடுக்குறேன் அதை ஃப்ளோட்டு ஸ்லைடெல்லாம் கொடுக்குறேன் கீழேருந்து பார்த்துக்கிட்டு போகுமா மேலேருந்து கீழே பார்க்குமான்னு மேலேருந்து கீழே பார்க்கும் சார் அதுதான் சார் ப்ராசஸ்ஸு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது இது கிடச்சா கொடுங்கன்னு கேட்டீங்க உங்கள் ரேங்க்குக்கு உங்களுடைய கட் ஆஃபுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸே கிடச்சதுன்னா கொடுக்கும் இல்லைனா செகண்ட் சாய்ஸை பார்க்கும் இல்லைனா தேர்ட் சாய்ஸ் பார்க்கும் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்துன்னு மேலேருந்து தான் கீழே பார்த்துக்கிட்டு வரும் அப்போது ஆல்வேஸ் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸிலிருந்து கடைசி சாய்ஸ் எந்த சாய்ஸ் வரைக்கும் தான் பார்க்கும் அப்வார்டு கொடுத்தாலும் முதல்லேருந்து இப்போ கிடச்ச சீட்டு வரைக்கும் எந்த சீட்டு உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருந்தாலும் கொடுக்குமே தவிர சார் இப்போ கிடச்ச சீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சீட்டு தான் முதல்ல பார்க்கணும்னா கிடையாது நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் எனக்கு இது கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டிங்களே அப்போது உங்கள் விஷ் படி ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இருக்குதான்னு தான் அப்கிரேடாக இருந்தாலும் பார்க்கும் அல்லது ஃபஸ்ட் அலாட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் பார்க்கும் ஸோ மேலேருந்து கீழே தான் பார்த்துட்டு வரும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மறந்துடாதீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டிலிருந்து கடைசி சாய்ஸ் தான் பார்க்குமே தவிர பட் நாட் கடைசியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கவே பார்க்காது கிளியர் பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ எந்த சீட்டு உங்களுக்கு வேக்கண்ட்டாக இருக்குதோ உங்கள் கட் ஆஃப்க்கு அதை டக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் அது அஞ்சாவது சாய்ஸில் வேக்கண்ட்டாக இருந்தாலும் அலக்கேட் பண்ணும் இருபதாவது சாய்ஸில் வேக்கண்ட் இருந்தாலும் அலக்கேட் பண்ணும் ஐம்பதாவது சாய்ஸில் வேக்கண்ட் இருந்தாலும் அலக் அலர்ட் பண்ணிடும் ஸோ மொத்த சாய்ஸில் எந்த சாய்ஸில் மேலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே வர 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 எந்த சாய்ஸில் உங்களுக்கு வேக்கண்ட் ஆகுதோ அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணிடும் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் கேட்குறாங்க சார் நான் அப்வார்டு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டா எங்களுக்கு கீழே இருந்து தான் மேலே பார்க்கும் மாமா என் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் பார்க்கும் மறுபடியும் ஒரு முறை மேலேருந்து கீழே பார்த்துக்கிட்டே வரும் எந்த சாய்ஸில் வேக்கண்ட் இருக்குதோ அதை உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போட்டுரும் இந்த சிஸ்டம் அடுத்து பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் எனக்கு முன்னாடி ரேங்க் எடுத்திருக்கிறவங்களுடைய அத்தனை சாய்ஸையும் பார்த்துட்டு தான் என்னுடைய ரேங்க் எடுத்து வச்சு நான் போட்டிருக்கிற சாய்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் அதனால் எந்த இடத்துலையும் சாய்ஸ் முன்னாடி போட்டால் அவங்களுக்கு சீட் கிடச்சிடும் நான் சாய்ஸை பின்னாடி தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு சாய்ஸ் போயிடும்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதுங்க அடுத்து மூணாவது மூவிங் ஃபார்வேர்டை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் மூவிங் ஃபார்வேர்ட் போகிறப்போ இந்த சீட்டை வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலே போகலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ ரீசெண்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதுதான் இந்த மூவிங் ஃபார்வேர்ட் நான் போட்டிருந்தது நாலாவது சிஸ்டம் பெர்ஃபெக்ட்லி அல்லாட்ஸ் த சீட்டு எந்த இடத்துலையும் ப்ராப்ளமோ டிஸ்கிரிபன்சியோ வரவே வராது அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசி இது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபிஃப்த்து
ரிசர்வேஷனுக்குள்ளேயே இறங்கும் அதனால தான் இந்த ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க ஜென்ரலையும் சீட் அலக்கேட் ஆகும் அவங்களுடைய கம்யூனிட்டிலையும் சீட் அலக்கேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒருத்தர் இரநூறுக்கு இரநூறு கட் ஆஃப் எடுத்துருக்கிறான்னு வைங்களேன் அவர் எம்பிசி கேண்டிடேட்டாக கூட இருக்கலாம் எஸ்சி கேண்டிடேட்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரல் கேட்டகரி தட் மீன்ஸ் ஓப்பன் காம்படிஷனில் சீட் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் ஓசியில் தான் சீட் அலக்கேட் ஆகும் ஓசியில் வந்து பன்னெண்டு சீட் இருக்குன்னா பன்னெண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரிசர்வேஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் சீட் கிடைக்கிற மாதிரி பிசி இருந்ததுன்னா அப்புறம் எம்பிசிக்கு கிடைக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கெல்லாம் அந்த ரிசர்வேஷன் படி கிடச்சிட்டு போயிடும் அதுதான் டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுதான் ரிசர்வேஷனுடைய ப்ளஸ்ஸு அப்போது ஓப்பன் காம்படிஷன்லேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அல்லது பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டின்னு உங்கள் ரிசர்வேஷன்லேயும் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அது டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது நிறைய பேர் கேட்பாங்க சீட் அல்லாக்கேட் ஆனதுக்கப்புறம் சார் அல்லாட்டடு கேட்டகரி எங்களுக்கு ஓசின்னு இருக்குது சார் ஆனால் நான் எம்பிசி சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அல்லாட்டான அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த காலேஜில் நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓசி அந்த ஓப்பன் காம்படிஷன்லேயும் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ரிசர்வேஷனில் உங்களுக்கு அந்த காலேஜில் அந்த சீட் உங்களுக்கு அந்த சீட்டில் தேவைப்படலைன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் அப்போது எந் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஓசியில் அல்லக்கேட் ஆகும் ஓசியில் முடிஞ்சு அதில் யாரெல்லாம் நீங்கள் அல்லக்கேட் ஆகிருக்குதோ அதில் இல்லை உங்களோட அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாட்டட் கேட்டகரி ஓசி அப்படின்னு இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் இரநூறுக்கு இரநூறு கட் ஆஃப் இருந்திருப்பீங்க அதனால் ஓசியில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லாட்டட் கேட்டகரி உங்களோட கம்யூனிட்டியாக போட்டிருப்பாங்க அலாட்டட் கேட்டகரி பிசி எம்பிசி அப்போ என்ன அர்த்தமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நமக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓப்பன் காம்படிஷனில் கிடைக்காம நல்ல வேலை நமக்கு ரிசர்வேஷன் இருந்ததுனால நம்மளுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட்டு கிடச்சிருக்குதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதே வந்து அலாட்டட் கேட்டகரி ஓசி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஓசி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டி நினைக்கிறீங்க அது ஓப்பன் காம்படிஷன் அந்த சீட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே சீட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த இடத்துலையும் குழப்பம் வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுவீங்க தெரியும் சார் எனக்கு அலாட்டட் கேட்டகரி ஓசின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த காலேஜில் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாப்லேயே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓசியில் முப்பது சீட் அலக்கேட் ஆகிருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு அந்த முப்பதுக்குள்ளேயே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் தட்ஸ் இட் ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸு இந்த ரிசர்வேஷனில் எப்படி சீட் அலக்கேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் வி வுட் லைக் டு ஷேர் டு யூ ஸோ கவுன்சிலிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே முன்னாடி ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு ஹையர் ரேங்கர்ஸ் இஸ் கிவன் த ப்ரையாரிட்டி எந்த காரணத்துக்கொண்டும் உங்களுக்கு பின்னால் ரேங்க் வாங்கியவர்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போகவே போகாது அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் எப்படி சீட் அலக்கேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத இந்த ஓசி பிசி எம்பிசிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க இதே விஷயந்தான் ஜோசாவாக இருந்தாலும் சரி எந்த நீட்டாக இருந்தாலும் சரி எனி திங் இஸ் இது வந்து காமன் ப்ராசஸ் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கிறது எல்லா ஆன்லைன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கும் எல்லா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கும் சேம் இது அப்படியே தான் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அந்த சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இது தான் சார் ரைட் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றின புரிதல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இதை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சாய்ஸை போடுறப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஆசைப்படுற சாய்ஸை முதல்ல போடுங்க நடுவில் கட்டாயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சாய்ஸை நடுவில் போடுங்க சேஃபர் சைஸ் ஒருவேளை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஃபர் சைடு சாய்ஸஸை மூணாவதாக போடுங்க இதுதான் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண வேண்டிய ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னும் முக்கியமான வீடியோஸ் உங்களுக்காகவும்